हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल असेंबल टू लर्न फ्रेंड्स दिस वीडियो इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पीजीटी फिजिक्स क्वेश्चन पेपर ऑफ एन बी एस ट्वेंटी नाइनटीन एग्जाम हियर आई सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टेन ऑफ फिजिक्स पार्ट ओनली सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन पे क्या दिया गया है द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन ए कंडक्टर इज तो कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है क्या होता है हमें पता है इंड्यूस्ड ई एम एफ का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू डी फाइ बाई डी टी जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो ई e क्या है मतलब इंड्यूस्ड ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो ये तो ऑप्शन वन में दिया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू पे क्या दिया गया है ए बॉडी एट फिफ्टीन थाउजेंड कैलविन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट ए वेबलेन ट्वेंटी थाउजेंड एंगस्ट्रम इफ द सन एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट ए वेबलेन फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंगस्ट्रम वट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द सन तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेंस डिसप्लेसमेंट लॉ जो कि अकॉर्डिंग टू वेंस डिसप्लेसमेंट लॉ हमारा जो लामडा मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्श इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तो लामडा वन टी वन इज इक्वल टू लामडा टू टी टू हमें मिल जाएगा तो हमें चाहिए टी टू मतलब टेम्परेचर ऑफ सन तो टी टू इज इक्वल टू लामडा वन टी वन बाई लामडा टू इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो लामडा वन टी वन क्या दिया गया है लामडा वन दिया गया है ट्वेंटी थाउजेंड एंगस्ट्रॉम एंड फिफ्टीन टी दिया गया है फिफ्टीन थाउजेंड कैलविन तो ट्वेंटी थाउजेंड एंड फिफ्टीन थाउजेंड पुट करने पे हमें यहाँ पर लामडा टू का वैल्यू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया गया है तो जो सॉल्व करने पे उसका वैल्यू नियरली कॉल फाइव फोर फाइव फोर कैलविन आ रहा है तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें दिया गया है इफ पॉइंट चर्च क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब वट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब मतलब क्यूब के सेंटर में जो पॉइंट चर्च क्यू है तो फ्लक्स क्या होना चाहिए तो फ्लक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थियोरम टोटल फ्लक्स होता है क्यू बाई एफ साइल एन नॉट टोटल फ्लक्स क्या टोटल फ्लक्स क्या होता है क्यू बाई एफ साइल एन नॉट तो पूछा गया है कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच फेस फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच फेस हो जाएगा क्यूब में तो सिक्स फेसेस होते हैं तो क्यू बाई सिक्स एफ साइल एन नॉट जो कि ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज हाई इफ नॉर गेट में हाई आउटपुट कब आएगा नॉर गेट क्या होता है पहले हमें और गेट देखते हैं आ, तो जब दोनों इनपुट लो हैं तो हमारा और गेट में आउटपुट भी लो होता है पर नॉर हमें नॉर गेट चाहिए तो अगर हमारा ये और गेट का वैल्यू है जीरो वन 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 तो नॉर गेट का वैल्यू हो जाएगा वन जीरो 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 मतलब आउटपुट्स तो कौन से आउटपुट में हाई हमें मिल रहा है एक ही आउटपुट में हाई मिल रहा है जब हमारा इनपुट लो है दोनों इनपुट लो है तभी हमें आउटपुट हाई मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर वन सही है ऑल इनपुट्स द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज हाई द आउटपुट ऑफ ए नॉर गेट इज हाई इफ ऑल इनपुट्स आर लो देन क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया गया है इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस एक मैग्नेटिक नीडल है आ, इसको ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी फिर ये, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो गया तो यहाँ पे एक फोर्स उसके साथ साथ टॉर्क भी लगेगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हाँ ऑप्शन नंबर थ्री में जो है ए फोर्स एंड टॉक बोथ फोर्स एंड टॉक एक्सपीरियंस करेगा वो नीडल फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया गया है इन ए डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज पोलराइजेशन क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ ए मेटेरियल इज डिफाइन एज द टोटल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो पोलराइजेशन का जो इक्वेशन होता है वो हमारा लीनियर फंक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो पोलराइजेशन होता है वो उसका लीनियर फंक्शन होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर फंक्शन होता है फिर आता है द प्रिफिक्स ऑफ पीको पीको इज इक्वल टू पीको तो हमें पता है टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व ही होता है टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया गया है ए बॉडी ऑफ मास थ्री के जी 
मास थ्री के जी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन स्प्लिट्स इन टू टू पार्ट ऑफ मासेस वन के जी एंड टू के जी ड्यू टू एन इंटरनल एक्सप्लोजन विच जेनेरेट्स ए काइनेटिक एनर्जी ई इफ आफ्टर द एक्सप्लोजन द टू पार्ट मूव अलॉन्ग द सेम लाइन एज बिफोर विथ ए रिलेटिव स्पीड ऑफ रूट रूट ओवर ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड तो ई का वैल्यू क्या होगा मतलब रिलेटिव स्पीड दिया गया है और बॉडी का मास तो थ्री के जी था स्प्लिट होने के बाद वन के जी और टू के जी हो गया है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पहले सपोज एक थ्री के जी मास का बॉडी था सपोज इसका स्पीड कुछ यू था बिफोर एक्सप्लोजन फिर वो स्प्लिट हो गया वन के जी और टू के जी में तो उनका स्पीड सपोज हो गया यू वन एंड यू टू आफ्टर एक्सप्लोजन और रिलेटिव स्पीड तो रूट थर्टी मीटर पर सेकेंड दिया गया है जो कि हमारा यू वन माइनस यू टू होता है रिलेटिव स्पीड मतलब इस केस में यू वन माइनस यू टू होगा रिलेटिव स्पीड जो रूट ओवर ऑफ थर्टी है और इंटरनल एक्सप्लोजन के वजह से इंटरनल कुछ इंटरनल इंटरनल क्या दिया गया है इंटरनल एक्सप्लोजन विच जनरेट से कैनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ है ही नहीं तो एफ एक्सटर्नल हमारा जीरो हो जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से हमें थ्री यू इज इक्वल टू यू वन प्लस टू यू टू मिल जाता है थ्री इंटू यू ये थ्री यू इक्वल टू यू वन प्लस टू यू टू फिर ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एक काइनेटिक एनर्जी जो है ई e दिया गया है तो हमें काइनेटिक एनर्जी अगर ये वन के जी मास का लेंगे तो हाफ यू वन स्क्वायर और टू के जी मास का लेंगे तो हाफ टू यू टू स्क्वायर फिर माइनस ये जो पहले बिफोर एक्सप्लोजन था हाफ थ्री यू स्क्वायर फिर इसको सॉल्व करने पे हमें इस यहाँ पर थ्री यू स्क्वायर के जगह थ्री थ्री यू स्क्वायर उसको हम होल स्क्वायर ऑफ थ्री यू कर देंगे तो नीचे भी एक थ्री मल्टीप्लाई होकर वो सिक्स हो जाएगा फिर ये जो थ्री यू का वैल्यू हम इस इक्वेशन वन को लाके इधर पुट कर देंगे इक्वेशन वन में जो थ्री यू का वैल्यू यू वन प्लस टू यू टू है इसको यहाँ पर पुट करने से हम फिर हम सॉल्व करने पे हमें ई e का वैल्यू मिल जाएगा यू वन माइनस यू टू स्क्वायर बाई थ्री और यू वन माइनस यू टू तो हमें दिया गया है यू वन माइनस यू टू हमें दिया गया है रूट ओवर ऑफ थर्टी तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट ओवर ऑफ थर्टी का स्क्वायर फिर थर्टी हो जाएगा जो कि ई e का वैल्यू हमें देगा टेन जूल टेन जूल जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज करेक्ट ठीक है फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे नाइन में दिया गया है कि ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ ऑन वन इज टू एट टर्न रेशियो हैज सिक्सटी हर्ज वन ट्वेंटी वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी लोड इन द सेकेंडरी इज लोड इन द सेकेंडरी इज क्या दिया गया है टेन टू दावर फोर टेन टू दावर फोर ओम तो करेंट इन सेकेंडरी क्या होगा लोड दिया गया मतलब सेकेंडरी पे लोड टेन टू दावर फोर ओम दिया गया है तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या होता है एन पी बाई एन एस मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन में एन पी बाई एन एस हमें वन इज टू एट दिया गया है बी पी वन ट्वेंटी फोर दिया गया है और आर एस टेन टू दावर फोर ओम दिया गया है तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करके वी एस का वैल्यू निकाल लेंगे वी एस इज इक्वल टू एन एस इंटू वी पी बाई एन पी तो हमें नाइन सिक्सटी वोल्ट मिल गया फिर हमें पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है तो आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई आर एस होगा हमें तो करंट इन सेकेंडरी चाहिए तो इसको वैल्यू पुट करने पर हमें नाइन्टी सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री दैट इज नाइन्टी सिक्स मिली एम्पियर आंसर मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर फोर में दिया गया है ठीक है तो फिर लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए दैट इज क्वेश्चन नंबर टेन द टू सोप बबल्स पी एंड क्यू बोथ स्पेरिकल हैविंग डायमीटर सिक्स सेंटीमीटर एंड डी सेंटीमीटर कॉलेस थर्स द दे हैव वन पोर्शन एज ए कॉमन सर्फेस ऑफ रेडियस ऑफ कवेचर ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ डी हमें डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए एक स्पीयर था जिसका डायमीटर डी था सब तो उसका अगर हम रेडियस लेंगे तो डी डी बाई टू हो जाएगा दूसरा वाला जो था सिक्स सेंटीमीटर डायमीटर था तो रेडियस थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा और वो कोलेस होने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है तो इस इनका जो कॉमन रेडियस ऑफ कवेचर उसका दिया गया है ट्वेल्व सेंटीमीटर आर डेस सपोज उसको हम आर डेस लेते हैं तो ये फॉर्मूला होता है आर डेस ऐसे के ऐसे कोलेस होने पर टू 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 बबल्स आर डेस इक्वल टू आर वन आर टू बाई आर वन माइनस आर टू होता है जहाँ पर आर वन ग्रेटर देन आर टू होना चाहिए तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक आर का वैल्यू तो हमें सिक्स सेंटीमीटर पता है एक आर का वैल्यू सिक्स सेंटीमीटर दिया गया है दूसरे का डी दी गया दिया गया है फिर ऑप्शन में अगर देखें तो सारे वैल्यू सिक्स से बड़ा है मतलब हमारा डी ग्रेटर देन सिक्स है 
तो यहाँ पर हम आर वन डी को लेंगे डी को हम आर वन लेंगे मतलब हमारा आर वन डी बाई टू हो जाएगा क्योंकि डी तो डायमीटर है हमें तो रेडियस चाहिए तो आर डेस का वैल्यू ट्वेल्व सेंटीमीटर दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले पे अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो ट्वेल्व इक्वल टू डी डी बाई टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई डी बाई टू माइनस थ्री इसको सॉल्व करने पे हमें फाइनली फोर डी माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू डी दैट इज़ हमें डी इक्वल टू एट वैल्यू मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर टू पे दिया गया है और ये सही भी है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ख़त्म होता है आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन था दैट इज़ क्वेश्चन नंबर टेन नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में जल्द ही दूसरे वीडियोस पे अपलोड कर दूंगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए थैंक यू